আপনারা জানেন যে আপনাদের জন্য যে অনুষ্ঠানটা তৈরি করা হয়েছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন রাজনীতি হয় তিনশো পঁয়ষট্টি সেকেন্ড রাজনীতি নয় রাজনীতিবিদদের দিয়ে অনুষ্ঠান অথচ রাজনীতি হবে না মানে প্রশ্ন হবে না তাই কি হয় দেখি না চেষ্টা করে কতটুকু যাওয়া যায় আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নুরজাহান বেগম মুক্তা মুক্তা আপা আপনি এসছেন সময় দিয়েছেন সেই জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আপনারা কয় ভাই বোন ছিলেন আমরা চার বোন দু ভাই আপনাদের বেড়ে উঠেছেন কোথায় আমি বেড়ে উঠেছি আমার শৈশব কেটেছে চাঁদপুরে আচ্ছা আপনি ছোটবেলায় কেমন ছিলেন টমবয় টাইপ মানে দোষী নাকি শান্ত শিষ্ট ধীর স্থির না আমি আসলে অত দোষীপন আমার ছিল না খুবই কম কথা বলা পারত পক্ষে একদম বোমা ফাটলো কথা বেরোবে না চুপচাপ কারোর সাথে না মেশা আপনি লেখাপড়া কেমন ছিলেন আমি লেখাপড়ায় কি বলবো ভালো ভালো নাকি মধ্যম নাকি ছিলাম আমি ভালোই ছিলাম লেখাপড়া ভালো ছিলেন তার মানে আপনি শিক্ষকের হাতে মার খেতেন না শিক্ষকের হাতে অ্যাকচুয়ালি আমার শিক্ষক ছিলেন আমার দাদা উনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে উনি ব্রিটিশ আমলে উনি মাস্টার্স করেছেন তো আমার আপন যে দাদা দাদা ভাইয়ের কাছে আমার লেখাপড়া শেখা আচ্ছা আপনি বইয়ের নিচে অন্য বই তার নিচে অন্য সেইটা কি কখনো করেছে সেটা আমার হয়েছে হ্যাঁ কি বই পড়তে দোষ বনর দোষ বনর আর নিহার রঞ্জন গুপ্তের বইও পড়েছি কিরিটি ছিল যে ওটা পড়েছে তার মানে কি ওই বই আপনাকে প্রভাবিত করেছে যে অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করবার জন্য না ওই বই ভূমিকা রেখেছে বাট আমার বাবা ছিল আইনজীবী চাঁদপুরের সবচেয়ে বেস্ট লয়ার ছিল আমার বাবা উনি সংসদ সদস্য ছিলেন এবং রাজনীতি করতেন তো বাবা ছোটবেলা থেকে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখেছি বাবা লয়ার প্র্যাকটিস করে কোটে এগুলো দেখতে দেখতে আমার মধ্যে একটা স্বপ্নের বীজ বপন হলো আমিও আইনজীবী হব আপনি বাবা হচ্ছে আইকন আপনার তাই তো হ্যাঁ আচ্ছা ভেরি গুড আপনি পুতুল খেলেছেন পুতুল খেলেছি ছোটবেলায় কোনো ব্যবসা করেছেন দোকান দোকান খেলা হ্যাঁ সেটা করেছি আপনি কিভাবে জানেন সেটা একদম আমার মনের প্রশ্নটাই করলেন নজরদারির মধ্যে তো এটা খুব দুঃস্বপ্ন ছিল নজরদারি মানে ইচ্ছে ছিল চিঠি আসুক কিন্তু এত নজরদারিতে আসলে আসা হয়নি যে চিঠি যাই হোক এইরকম একটি বালিকার প্রায় তাকে এটা কম বয়সে আপনি বলেন হ্যাঁ আমার যখন বয়স বিশ বা সাড়ে বিশ ওরকম তখন আমার বিয়ে হয় আর কি আপনি আমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করবেন বিবাহিত জীবনের একটা কষ্টের কথা আমার বিয়ের পর দেখা যাচ্ছে যে আমার বিভিন্ন আত্মীয় স্বজন আসতো আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন আসতো তো আমি যখন আমার হাজব্যান্ড সহ নিজেরা সেপারেট বাসা নিলাম আমার হাজব্যান্ডের পক্ষের আত্মীয় স্বজন বেড়াতে আসলো তখন আমি কিচেনে গেলাম গিয়ে আমি রান্না টান্না সবই রান্না করলাম কিন্তু পোলাও রান্না করেছি যে এমন এত পানি দিয়েছি দেখলাম যে পোলাও মানে সিদ্ধ হচ্ছে না এত পানি দিয়েছি যে পরে দেখা গেলো যে এটা একদম পুরো যাওয়ের মতো হয়ে গেছে আচ্ছা পোলাও যাও বাহ যাই হোক দর্শক আমরা মুক্ত পাকে এই জায়গায় আসতে বলবো এই জায়গায় একটা খুব পাওয়ারফুল জায়গা এই জোনটা এখানটা আসলে মানুষের মধ্যে একটা খুব পাওয়ার আসে আমরা চাই যে আপনি আমাদেরকে কি শোনাবেন আপনি গান কবিতা নাচ নাকি অভিনয় কোনটা আমি একটু দুলাইন দুলান গাইতে পারি বা এমনি করে যদি দিন যাক না যাক না এমনি করে যাই যদি দিন যাক না মরুড়েছে ওরুখ নারে মেলে দি গানের পাখনা যাক না এমনি করে যাই যদি দিন যাক না বাহ আপনি তরুণীরে যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যে এক লাইন 
প্রথম কথা হলো যে আমি যেটা বলবো সেটা তরুণীদের জন্য কাজে লাগবে তরুণদের জন্য কাজে লাগবে আমরা ইদানিং দেখি যে এই ডিজিটাল যুগে ইন্টারনেটের যুগে ফেসবুক টুইটার ইউটিউব সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তরুণীরা সবচাইতে বেশি হয়রানির শিকার হয় তো তাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে তারা অনেক সময় তাদের ফেক আইডি খোলা হয় বা অনেক সময় তাদের ছবি দিয়ে ভুয়া আইডি খোলা হয় তারা এই ব্যাপারটির যদি আইনের দ্বারস্থ হতে পারে আমাদের সাইবার ক্রাইম ক্রাইম ট্রাইব্যুনালের ইউনিট রয়েছে সেখানে যাতে তারা যোগদা যোগাযোগ করে করলে পরে তারা এই ব্যাপারে ভুয়া আইডি যারা খোলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে ধন্যবাদ আপা আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এই ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আপনার সুস্থতা এবং সাফল্য এবং দেশকে আপনি আরও কিছু দেন এবং দেশের পাশে দাঁড়ান সেই কামনা করে আজকে শেষ করছি অবশ্যই ধন্যবাদ আপনাকেও এবং চ্যানেল আইকে আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অবশ্যই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে কারণ আপনি আজকে যে আমাকে যে অনুষ্ঠানটাতে এনে আনলেন এটাও তো একটা নতুন একটা অভিনব ধারণা আমার জানাই ছিল না যে বাংলাদেশে কোনো টিভিতে এই ধরনের অনুষ্ঠান হয় এবং আমি অভিভূত এক কথায় ধন্যবাদ আপনাকে আবার